ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സമരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യൂർ സമരം അതുപോലെ തന്നെ കരിവള്ളൂർ സമരം കാവുമ്പായി സമരം മൊറാഴ സമരം അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കയ്യൂർ സമരമാണ് കയ്യൂർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഠത്തിൽ അപ്പു ചിരുകണ്ഠൻ അബൂബക്കർ കുഞ്ഞമ്പു നായർ എന്നിവരെ തൂക്കിലേറ്റിയത് എന്ന് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ പേരുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരു തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കയ്യൂർ സമരവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഈ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആരാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു നാല് പേരിൽ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് കൊടുക്കും ഒരാളുടെ പേര് അല്ലാതെയും കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ കയ്യൂർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഠത്തിൽ അപ്പു ചിരുകണ്ഠൻ അബൂബക്കർ കുഞ്ഞമ്പു നായർ എന്നിവരൊക്കെ കയ്യൂർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് കയ്യൂർ സമരം നടന്ന ഈ കയ്യൂർ എന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് ജില്ലയിലാണ് അതിപ്പോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കയ്യൂർ എന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് കാസർഗോഡാണ് കയ്യൂർ സമരത്തെ ആധാരമാക്കി കന്നഡ നോവലിസ്റ്റ് നിരഞ്ജന രചിച്ച നോവൽ കയ്യൂർ സമരത്തെ ആധാരമാക്കി കന്നഡ നോവലിസ്റ്റ് ആയ നിരഞ്ജന രചിച്ച നോവൽ ഏതാണ് ചിരസ്മരണ ചിരസ്മരണ അതുപോലെ കയ്യൂർ സമരത്തെ ആധാരമാക്കി മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ആര് അത് ലെനിൻ രാജേന്ദ്രനാണ് കയ്യൂർ സമയത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ ഇതൊരു തവണ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ എന്ന ചിത്രം ഏത് സമരത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് കയ്യൂർ സമരത്തെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക കയ്യൂർ സമരത്തിന്റെ ഡേറ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് കരിവള്ളൂർ സമരം നടന്നത് എന്ന് കരിവള്ളൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപതിനാണ് കരിവള്ളൂർ സമരം നടന്നത് കരിവള്ളൂർ സമരനായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കരിവള്ളൂർ സമരനായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കെ ദേവയാനി കെ ദേവയാനിയാണ് കരിവള്ളൂർ സമരനായിക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കെ ദേവയാനി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് കരിവള്ളൂർ ദേവ ദേവയാനി അങ്ങനെ ഓർക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും കാരണം ഇനി കാർത്തിയായിനി അമ്മ അങ്ങനെ കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വേറെ പേരുകളൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പൊ കരിവള്ളൂർ സമരനായിക എന്താണ് കെ ദേവയാനി ആ കരിവള്ളൂർ ദേവയാനി അങ്ങനെ അല്ല അത് ശരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് കാവുമ്പായി സമരം നടന്ന വർഷം കാവുംബായി സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് കാവുംബായി സമരം നടന്നത് അതിന്റെ ഡേറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മൊറാഴ സമരം മൊറാഴ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ നടന്ന ഒരു സമരമാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച ജനകീയ സമരമാണ് ഏത് തയ്യൂർ സമരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അതിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആയിരുന്നത് ഇനി കയ്യൂരും കരിവെള്ളൂരും എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര് കയ്യൂരും കരിവെള്ളൂരും എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് എ വി കുഞ്ഞമ്പു ആണ് എ വി കുഞ്ഞമ്പു കയ്യൂർ സമരചരിത്രം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആര് കയ്യൂർ സമരചരിത്രം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവും എ വി സോറി എ വി കുഞ്ഞമ്പു തന്നെയാണ് എ വി കുഞ്ഞമ്പു മൊറാഴ സമരത്തെ തുടർന്ന് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് ആര് മൊറാഴ സമരം അതിനെ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് മോചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവാണ് കെ പി ആർ ഗോപാലൻ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്നത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലായിരുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്നത് ഏത് സമരത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു എന്നത് അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്നത് ഏത് സമരത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ഇനി പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ആരായിരുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ആരായിരുന്നു ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയായിരുന്നു ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ 
ദിവാൻ ആരായിരുന്നു അത് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരായിരുന്നു സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരായിരുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാൻ അതുപോലെ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാരാജാവ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയും ആയിരുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ ആധാരമാക്കി തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള രചിച്ച നോവൽ ഏത് അതാണ് തലയോട് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ ആധാരമാക്കി തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള രചിച്ച നോവലാണ് ഏത് തലയോട് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ അനുസ്മരിച്ച് വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു എന്ന കവിത രചിച്ചത് ആര് വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു എന്ന കവിത രചിച്ചത് പി ഭാസ്കരനാണ് പി ഭാസ്കരൻ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്ന ജില്ല അത് ആലപ്പുഴയാണ് ആലപ്പുഴയാണ് ഈ പുന്നപ്ര എന്ന് പറയുന്നത് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴ കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഏത് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കീഴരിയൂർ ഇപ്പോൾ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കീഴരിയൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വി എ കേശവൻ നായർ രചിച്ച ഗ്രന്ഥം കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വി എ കേശവൻ നായർ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഏത് ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കയ്യൂർ സമരം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് തൂക്കിലേറ്റിയത് ആരൊക്കെയാണ് മഠത്തിലപ്പു ചിരുകണ്ഠൻ അബൂബക്കർ കുഞ്ഞമ്പു നായർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് കയ്യൂർ കയ്യൂർ എവിടെയാണ് കാസർഗോഡാണ് കയ്യൂർ സമരത്തെ ആധാരമാക്കി കന്നഡ നോവലിസ്റ്റായ നിരഞ്ജന രചിച്ചത് ചിരസ്മരണ കയ്യൂർ സമരത്തെ ആധാരമാക്കി മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ കരിവള്ളൂർ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപതിനാണ് കരിവള്ളൂർ സമരനായിക അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കെ ദേവയാനി കാവുംബായി സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ തന്നെ മൊറാഴ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച ജനകീയ സമരം അത് കയ്യൂർ സമരാണ് കയ്യൂരും കരിവെള്ളൂരും എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് എ വി കുഞ്ഞമ്പു കയ്യൂർ സമരചരിത്രം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് എ വി കുഞ്ഞമ്പു ഇനി മൊറാഴ സമരം അതിനെ തുടർന്ന് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവാണ് കെ പി ആർ ഗോപാലൻ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് നടന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ആരായിരുന്നു അത് ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയായിരുന്നു മഹാരാജാവ് അതുപോലെ ആ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ആരായിരുന്നു സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരായിരുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ ആധാരമാക്കി തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള രചിച്ച നോവലാണ് തലയോട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾ ഈ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ ആധാരമാക്കി ഉലക്ക എന്നൊരു കൃതി രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉലക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താം കേട്ടോ ഉലക്ക പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു എന്ന കവിത രചിച്ചത് അത് പി ഭാസ്കരനാണ് വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു എന്ന കവിത രചിച്ചത് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം എവിടെയാ നടന്നത് ആലപ്പുഴയിലാണ് ഇനി കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് അത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഈ കീഴരിയൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വി എ കേശവൻ നായർ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസൺ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണോ ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് മൈ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ജോബ്സ് പോർട്ടലാണ് ജോബ്സ
ഞാനിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ്